。千百年来，一个身影就是潜藏在人类共同的潜意识深处。它从古老的传说中诞生，逐渐演变成这个终极邪恶的化身。最初，它并非单一的个体，而是历史长河中旧神和远古神话中的那种黑暗特质的集合体。曾几何时，它被视为自然之神，既受人崇拜，然后也令人恐惧。然而，随着一种新信仰的阴影蔓延，这些曾经受人敬畏的神职被扭曲丑化，变成了邪恶的这个存在。早期的基督教领袖在传教给异教社会的过程中，就开始编织一个新的故事。旧神被描绘成恶魔，他们曾经神圣的象征，就是如今成为黑暗的标志。随着时间的推移，这个形象逐渐演变，吸收了恐惧和迷信的元素，就变得越来越邪恶。踏入黑暗探索，这个神秘人物从受人敬仰的这个神职，到黑暗之王的惊悚转变，揭开恐惧、信仰和传说如何塑造终极邪恶之神的这个谜团。这是撒旦诞生的不为人知的故事，由人类最深处的恐惧和隐藏那种欲望铸造而成。我们的旅程始于古老的世界，神与魔的界限模糊不清的那个时代。在希腊茂密的森林和荒野中，存在着一个名为潘的神职，然后长着山羊的脚和腿，却拥有人的躯体。潘是自然野性精神的这种强大象征，他漫步林间，吹奏着诡异的笛声，让人感觉既感到丰饶，又心生恐惧。虽然潘的模样奇特，但在希腊神之中呢备受欢迎。潘并不是孤立，在不同的文化中，类似的脚就是神童，指着自然界。在凯尔特传统中，有一位著名的脚神，象征着动物和生育，常被描绘成鹿角形象，就是周围环绕着野生动物。在古印度兽王帕苏帕蒂神也有着类似的特征，就是融合了人与兽的形象。这些神职受到崇拜，人们通过仪式和神话与他们建立联系，探索这种自然的奥秘。他们的脚象征着力量和阳刚之气，他们的形态就连接了人神两界。然而，随着这种新的宗教思想兴起，人们对这些神的看法开始转变。基督教早期这些脚神并未被立即视为邪恶，但随着新信仰的传播，教会就开始寻求与旧传统区分开来。曾经受人尊崇的潘神及其同类被重新解读，他们狂野不羁的那一面被赋予了邪恶和威胁的形象。这一转变其实是逐渐但有益的。教会早期领袖开始将这些神描绘成黑暗、邪恶的存在，就是把他们的脚和动物特征与恶魔联系在一起。这是漫长妖魔化过程的第一步，为创造一个终极邪恶形象奠定了基础，而这个形象将在接下来的几个世纪里困扰着人类的集体想象力。在这个古老的世界里，撒旦的种子被播下根植于对未知的恐惧和敬畏之中，等待着时间和这个信仰的塑造。随着基督教的传播，其领袖面临着艰巨的任务，就需要将自己的信仰与当时盛行的各种异教信仰区分开来。曾经让人敬畏和崇拜的神灵，如今成了新兴宗教巩固这种权力的威胁。早期的基督教领袖开始系统的重新解释这些古老的神职，然后把它们描绘成更加黑暗的存在。那些曾经狂野不羁的神灵，逐渐被塑造成邪恶的象征。其中长着脚的潘神，就成了一个容易攻击的目标。教会开始将它描绘成一个象征混乱和罪恶的恶魔形象，而非什么自然神。这种转变其实不仅限于潘神，其他异教神职如凯尔特人的克伦努诺斯和埃及的赛特，其实也经历了类似的重新解读。正是在这个宗教巨变的时期，撒旦这个词开始具有更明确邪恶的含义。源自希伯来语的就是撒旦，意为敌对者或控告者。撒旦最初在犹太传统中其实是一个较为抽象的概念，代表着障碍或对手。然而，随着基督教的发展，撒旦被人格化，吸收了这些被重新塑造的异教神职的这种特征和形象。这种融合是有益的，将这些古老神职可怕的一面与正在形成的撒旦这种形象结合在一起。早期的基督教领袖强化了新信仰的叙事，宣告其战胜了这个旧有的信仰。曾经象征生育和自然力量的那个角状兽形形象，如今代表了邪恶和诱惑。这种策略性的妖魔化就具有双重目的，它贬低了旧习俗，打击了异教信仰，同时呢，塑造了一个明确而可怕的敌人——撒旦。转变就是完成了，曾经受人敬仰的，如今成了恐惧的化身，为撒旦黑暗历史的下一阶段就演变拉开了帷幕。
。随着这个新邪恶的根基牢固建立，撒旦的形象将继续演变，受到教会及其信徒的教义和恐惧的这个影响，准备在接下来的几个世纪中扮演更加邪恶的这个角色。随着撒旦形象的形成，早期基督教神学赋予了他一个矛盾的角色——地狱的统治者。在这个角色中，撒旦还不是纯粹邪恶的化身，而是神圣正义的必要执行者，就是一个宇宙检察官，在上帝意志的范围内行事。地狱本身是一个折磨和惩罚之的，就是源自多种文化。在古代美索不达米亚就存在着一个阴森的地府，由爱尔兰女神布利基统治。希腊人则谈论着阴暗的冥界，其实是死者的居所。北欧人相信地狱就是一个冰冷的领域，由洛基的女儿海拉统治。这些不同的描述共同塑造了基督教的地狱概念：一个罪人就是遭受永恒诅咒的地方。早期的基督教文本如启示录和彼得启示录，生动地描绘了地狱为一个充满无尽火焰和苦难的这种地方。这是一个恶人将被抛下，因罪孽受折磨的这个领域。撒旦在这个地狱领域的角色是终极看守者，然后确保神圣的惩罚得以执行。这个角色得到了神学著作和这个步道的强化，说明这个时期撒旦还是以一种合作者的概念出现，就是封印罪恶的存在。早期的教会领袖如特土良和奥古斯丁谈论了撒旦在地狱中的职责，将它描绘为呃上帝正义的工具。他被视为神圣秩序的必要组成部分，就是一个考验忠诚并惩罚恶人的存在。然而，这种描述并非没有什么矛盾。虽然撒旦最初被视为执行者，但他其实也开始展现出诱惑者和欺骗者的特征。这种恶源性使他既扮演惩罚者的角色，又成为罪恶的煽动者，进一步就复杂化了他在基督教神学中的形象。随着世纪的流逝，撒旦作为上帝助手的形象就开始消退，焦点逐渐转向他作为终极敌手的角色，就是一个混乱和邪恶的化身。这种转变将为撒旦成为纯粹邪恶的化身铺平道路。这一旅程将随着人类的恐惧和信仰不断演变，直至那地狱深处。撒旦的旅程就是原未结束。他更黑暗、更邪恶的角色的种子已经播下，然后准备在信徒们的脑海中作为终极邪恶的象征蓬勃发展。随着基督教教义的巩固，撒旦的角色在教会领袖和神学家的审视下不断演变，不再仅仅是这个地狱的看守者。撒旦的身份转变为诱惑者和控告者，一个不懈地引诱这个灵魂迷失的对手。早期的教会会议就在这一转变中发挥了关键作用。嗯，这些由神职人员和神学家组成的集会呢，讨论并定义了基督教信仰的关键要素。正是这些会议期间，撒旦的形象开始呈现出更加邪恶的这个维度。在公元三二五年的尼西亚会议上，虽然主要关注基督的本质，但这种讨论也间接影响了对邪恶的感知以及撒旦在宇宙秩序中的角色。就像奥古斯丁这样的神学家，进一步把撒旦塑造成这种终极诱惑者的形象。在他的代表作《上帝之城》中，奥古斯丁描述撒旦是一个堕落的天使，然后不断试图破坏上帝的创造。他把撒旦描绘成一个狡猾的骗子，其主要目标呢是腐蚀人类并挑战神的权威。奥古斯丁的著作为一个更加复杂邪恶的撒旦奠定的基础，就是他的影响渗透到人类生活的方方面面。撒旦作为控告者的观念也深深根植于这个基督教经文。约伯记描绘撒旦是一个在上帝面前挑战人类什么正义的人物。撒旦作为天上的检察官，然后考验和指控人类的角色，在教会教育中得到了越来越多的强调。撒旦低语诱惑波撒怀疑的形象变得更加有力，助长了教会关于这个善恶之间持续进行的精神斗争的叙事。进入中世纪，这种对撒旦的描绘就变得更加突出。就像托马斯·阿奎那这样的神学家扩展了奥古斯丁的思想，进一步将撒旦作为腐蚀者和敌手的观念嵌入基督教思想中。阿奎那的神学大全深入探讨了恶魔的本质及其与人类的互动，描绘了一幅生动的撒旦这个邪恶活动的画面。教会日益强调，撒旦作为诱惑者和控告者的这个角色具有双重目的。他强化了严格遵守基督教教义和道德规范的必要性，并提供了一个明确而可怕的敌人，让信徒们团结就一致。撒旦这个形象的演变，不仅塑造了宗教实践，还影响了更广泛的文化景观，将对魔鬼的恐惧深深植根于集体潜意识中。教会的教义成功的塑造了一个人物，其影响力将在人类身上投下长长的阴影，这种阴影将在接下来的几个世纪里不断加深和这种黑暗。
，撒旦从单纯的诱惑者转变为叛逆天使的这个过程，深受早期基督教文本的影响。其中以诺书和启示录发挥了关键作用，将生动恐怖的撒旦形象嵌入基督教信仰的这个结构中。以诺书是古代犹太人的一本伪经，讲述了一个恐怖的故事，就是一群堕落天使由一个主要的叛徒领导降临地球，腐化了人类。虽然不是圣经正典的一部分，但它的故事其实在早期基督教思想中产生了回响。在这本书中，撒旦被描绘成这些堕落天使的领袖，他们其实违背了上帝的命令，被逐出了天堂。这种意象令人震惊。一场天上的叛乱，一场天界的战争，曾经荣耀的存在，如今注定永恒的那种毁灭。启示录由巴特摩岛的约翰所写，进一步巩固了撒旦作为强大敌手的这种形象。嗯，他那末日般的景象描绘了一条巨大的龙，一条古老的蛇，然后被逐出天堂，误导世界。这个文本生动地描绘了撒旦不仅仅是一个堕落天使，而是一个宇宙混乱和这个破坏的力量。龙被逐出天堂，以及随之而来的这种善恶之间的斗争，被戏剧性的描述，强化了撒旦作为反对上帝意志的强大敌人的叙事。这些早期文本不仅仅是描述了一个邪恶人物，而是编织了一个叛逆和堕落的故事，赋予撒旦这种复杂而可怕的身份。他不再仅仅是一个控告者或诱惑者，而是一个敢于挑战这个神圣秩序的强大天使。这场叛乱其实不仅仅是过去的事，而是一场持续的斗争，一场光明与黑暗势力之间的永恒之战。以诺书和启示录也引入了预言和毁灭的元素，暗示着撒旦的影响力将最终在一次灾难性的对抗中达到那个顶峰。这种末日景象渗透到基督教教义中，将撒旦塑造成最终的敌人，就是将在末日挑战信徒。这些著作给基督教想象力留下了不可磨灭的印记，塑造了几个世纪以来就是对撒旦的感知。他们提供了一个叙事框架，将撒旦从一个边缘人物一步步转变为基督教故事的核心对手，就是一个叛逆天使。其反抗将在整个时代回响。随着我们进入中世纪，撒旦的形象就经历了戏剧性的转变。他不再仅仅是一个堕落天使或天敌，而是变成了纯粹邪恶的那种怪物化身。这种转变强烈的反映在当时的艺术和文学中，撒旦被描绘成那种越来越怪诞恐怖的形象。中世纪的艺术以其生动而常常令人不安的画面，在塑造撒旦这个形象方面起到了关键作用。绘画、雕塑和精美的手抄本呢，将它描绘成一个长着脚爪子和阴险笑容的怪物。这些图像旨在唤起恐惧和厌恶，把撒旦呈现为一个躲在暗处的可怕生物，然后随时准备诱捕那些。毫无戒心的人，比如乔托在斯库洛维尼小教堂的著名壁画，就将撒旦描绘成一个巨大的恐怖的野兽，然后吞噬着地狱中的罪人。这是一个生动的提醒，提醒人们这个罪恶的永恒后果。伪经和民间传说进一步丰富了这个撒旦的形象，将圣经故事与当地传说和迷信相结合，就是关于恶魔交易、恶魔附身和女巫与魔鬼勾结的故事，渗透到文化中。《女巫之锤》是一部写于15世纪晚期的关于巫术的论文，将撒旦描绘为巫术和异端的总设计师，就是一个在全球范围内精心策划庞大邪恶网络的幕后黑手。这些故事和描绘不仅仅是艺术表达，还具有教学目的，就是通过将撒旦塑造成终极反派来强化教会的教义和道德规范。教会强调了罪恶的危险性和保持虔诚的这种必要性。对撒旦及其爪牙的恐惧是一种强大的工具。用于维持基督教社区的这个秩序和服从，民间传说的影响也促进了撒旦这个性格的发展。关于恶魔遭遇附身和驱魔的传说广泛流传为，为他的形象呢增添了恐怖和神秘的色彩。这些故事一代代传下来，巩固了撒旦作为终极邪恶的形象，一个仅仅存在就威胁这个灵魂的生物。很快，撒旦就不再只是一个叛逆的天使，而是一个庞大邪恶的化身。这种形象会不断演变，塑造着这个后代的恐惧和信仰。随着撒旦的叙事与人类想象中最黑暗的角落交织在一起，中世纪的发展，撒旦的形象继续演变，与基督教神学中另一个不祥的角色路西法交织在一起。作为光明使者的路西法的故事，为那已经可怕的撒旦形象增添了一层复杂性和黑暗。路西法的堕落起源于圣经中的以赛亚书，就是描述了一个被称为“诚心”的存在的坠落。这段经文最初被认为是指巴比伦王，后来被基督教神学家解释为就是一个叛逆天使被逐出天堂的典故。
路西法曾经是最耀眼的天使，试图夺取上帝的王位，然后作为惩罚被放逐到地狱深处。他的名字“光明使者”成为骄傲、叛逆和最终失宠的这个代名词。这个故事的神学含义就是深远。路西法的叛乱代表了终极的傲慢之罪，是那种对抗神权的严厉警告。这个叙事作为一个强大的预言，揭示了骄傲和野心的后果，就说明了那些敢于挑战上帝至高无上地位的人将面临永恒的惩罚。随着基督教神学的发展，路西法和撒旦的身份就开始融合。这种合并并非立即发生，而是经过了几个世纪的神学辩论和解释呢，才逐渐形成。到中世纪时期，路西法和撒旦经常被视为同一个人，就是所有邪恶和腐败的化身。这种合并对基督教信仰产生了这种重大影响。撒旦和路西法作为堕落天使的结合叙事，强化了善恶之间宇宙斗争的概念，就是以撒旦为终极对手。他强调了这个邪恶不是外力，而是违背神圣秩序的结果。这种信念渗透到布道著作和教导中，影响了信徒对这个世界和自身位置的感知。路西法的堕落故事也进入了当时的这个艺术和文学作品。约翰·米尔顿的就是《失乐园》，出版于十七世纪，对路西法的叛乱和堕落进行了详细和戏剧性的描述。米尔顿笔下的路西法是一个复杂的角色，既悲剧又可怕。他就是雄辩的反抗和随后的坠入地狱，抓住了人们的想象力，突出了傲慢的危险。这种叛逆和堕落的叙事，深化了撒旦的性格，不仅是一个兽性的折磨者，而是一个拥有巨大力量和野心、最终失败的这个悲剧人物。路西法与撒旦的融合，塑造了一个本质上就是与骄傲、叛逆和永恒诅咒交织在一起的存在。随着中世纪的衰落和文艺复兴的黎明，对撒旦的恐惧以新的、更可怕的这种形式出现。这种恐惧在猎巫行动和宗教裁判所找到了最强烈的表达。这其实是历史上的黑暗篇章。在对恶魔附身和撒旦影响的信仰推动下，天主教会于十二世纪建立的宗教裁判所呢，旨在铲除异端和执行宗教正统。最初专注于基督教异端，它最终将范围扩大到包括女巫和被控从事这种黑暗艺术的人。对撒旦的恐惧其实是这些奴隶的驱动力。教会当局认为，异端和巫术是撒旦影响的直接结果，而从事这些活动的人呢，与魔鬼本人勾结。从十五世纪到十七世纪，席卷欧洲的臭名昭著的猎巫行动，就是充满了偏执和歇斯底里。指控巫术往往仅基于谣言和这个迷信，然而后果却是致命的女性，有时男性就被指控与撒旦勾结，释放咒语并执行黑暗仪式。这些所谓的巫师被认为与魔鬼签订了契约，然后换取灵魂，获得超自然力量。审判通常基于可疑的证据和在这个酷刑下逼供的供词进行。《女巫之锤》一本由审判官海因里希·克莱默和雅各布·斯普伦格尔于1487年出版的论文，然后成为猎巫手册。它详细描述了所谓的巫术迹象，并提供了识别、审问和惩罚被控从事撒旦这个活动的指南。对恶魔附身的恐惧也就在这些事件中扮演了重要角色。被恶魔附身的人的故事传播开来，增加了这种恐惧的气氛。这些故事经常涉及戏剧性的驱魔仪式，牧师们努力将受折磨的人从撒旦的这个控制下解救出来。相信撒旦可以控制人类的身体和思想，加剧了偏执，导致了更强烈的热情去分出他这个假定的地球代理人。虽然这些事件的影响深远，数万人被处决，往往就是以残酷和可怕的方式，对撒旦及其影响的恐惧创造了一种怀疑和暴力的氛围，就是任何人都可能受到怀疑。这段激烈的迫害时期在集体心理上留下了持久的伤疤，将对撒旦和巫术的恐惧就深深植根于欧洲文化中。猎巫行动和宗教裁判所展示了撒旦这个形象的演变是如何，不仅影响了宗教信仰，还影响了社会和法律实践。对魔鬼影响的恐惧导致了人类历史上最黑暗的一些篇章，这就是源于对恶魔力量始终存在的威胁的信仰。随着对撒旦的恐惧增长，人们也就越来越相信有一群恶魔服从他的命令。在这些黑暗实体中，一个名字脱颖而出——贝西卜，经常被称为这个苍蝇之王。别西卜的起源可以追溯到古代，当时他是奥斯斯利斯人所崇拜的。以克伦城的神就是被称为巴利西卜。别西卜意思是苍蝇之王，是与生育和农业相关的神职，但也与疾病和瘟疫有关。随着基督教的传播，教会开始妖魔化这些异教神，将别西卜转变为巴利西卜，就是一个强大而邪恶的恶魔。
，这一转变标志着他融入地狱这个新兴阶层之时。中世纪的恶魔学文本，如所罗门的小钥匙和伪君主论，就描述了别西卜是一个高级恶魔，通常被认为仅次于撒旦本人。这些魔术书详细描述了各种恶魔的角色和属性，创造了一个模仿天使、天阶秩序的结构化这种等级制度。别西卜经常被描绘成一只苍蝇或一个怪物般的形象，指挥着低级恶魔军团，担任撒旦的那个首席副官。别西卜在恶魔学中的角色不仅限于他自己的这个力量，他成为了教会将各种恶魔形象融合成统一邪恶概念的这种努力的象征。这一过程就涉及到从不同文化和宗教中汲取元素，并将它们编织进基督教的地狱叙事中。其他恶魔如阿斯摩泰、利维坦和比列也被同样纳入其中，每个都带来了自己独特的特征和这种神话背景。例如，阿斯摩泰最初出现在波斯神话中，是那个愤怒和毁灭的恶魔；利维坦，一个巨大的海蛇，是从古代近东神话中借鉴而来，就是被重新想象为嫉妒和混乱的恶魔。比列其名字意为无价值，从犹太经文中的无政府状态象征转变为强大的污秽和邪恶的话，之恶魔。这个恶魔就是一个合乎逻辑的综合体，服务于多个目的。它强化了一个结构化有组织的邪恶领域的观念，就是直接反对天界的秩序。它还提供了一个全面理解和对抗黑暗势力的框架，就是将各种罪恶和恶习归因于特定的恶魔。教会创建了一幅详细的道德和精神危险地图。每个危险呢，都由撒旦统治下的可怕实体代表。这些不同恶魔形象的整合，就进一步巩固了撒旦作为终极敌手的角色。撒旦不仅仅是那一个单独的存在，而是一支庞大而可怕军队的领袖。每个成员都对人类构成集体威胁。这种描绘加剧了信徒的恐惧和想象，确保了反对这种邪恶的斗争被视为一场持续不断的战斗。在撒旦的诱惑大军中，没有比伊甸园里的蛇更具影响力的那个角色了。这个生物作为人类堕落故事的核心，在不同的神学和哲学传统中有着多种解释，尤其是在神秘主义这个信仰领域，蛇占据了一个特别有趣的位置，与主流基督教的描绘呢形成了鲜明对比。诺斯替主义就是一个在基督教早期繁荣的多种神秘传统，常常将物质世界视为一个有缺陷的创造，一个叫低级恶神的工作。在这个框架下，伊甸园里的蛇其实不是为了误导人类，而是揭示了隐藏的真相。对诺斯替教徒来说，蛇是知识和启蒙的象征，鼓励亚当和夏娃唤醒内在的神性火花，寻求从这个物质世界的束缚中解放。在犹大福音书和约翰福音外典等文本中，蛇鼓励夏娃吃禁果的这个行为被视为英雄式的举动，是走向真正理解和精神觉醒的必要一步。这种解释将蛇呈现为更高智慧的使者，就是反对造物主，寻求解放，人类脱离物质世界的束缚。然而，随着基督教寻求建立统一的教义，这些诺斯替解释就被视为异端。主流基督教叙事巩固了蛇作为欺骗者和这个原罪始作俑者的角色。这一转变，对于将蛇转变为终极邪恶的象征，就是至关重要。启示录就是写于一世纪末，在这一转变中发挥了关键作用。他明确地将伊甸园的蛇与大龙联系起来，即那古蛇，然后称为魔鬼，撒旦迷惑全世界。这一联系得到了早期教会领袖如艾热纽和奥古斯丁的进一步强化。他们强调了蛇在人类堕落中的角色及其与撒旦叛逆那个本性的契合。随着时间的推移，蛇的身份与撒旦无缝融合，成为罪与救赎，就是更广泛叙事的一部分。这种转变反映在艺术、文学和布道中，蛇始终被描绘成一个象征诱惑和道德腐败的那种险恶力量。因此，蛇与撒旦的融合就加深了撒旦与欺骗和背叛的联系。它其实强化了撒旦的主要武器，不是蛮力，而是狡猾和操纵的观念。一个试图通过诡计和颠覆破坏上帝创造的生物。蛇转变为撒旦是一个渐进而有益的过程，由这个神学辩论和基督教教义的巩固塑造。这种变形不仅巩固了撒旦作为终极敌手的角色，还确保了对他的影响力的恐惧渗透到这种宗教和文化生活的各个方面。地狱的概念就是一个永恒惩罚和诅咒的地方，与撒旦的形象共同发展。随着基督教的成长和教义的逐渐明确，地狱的景象从一个模糊的概念转变为一个生动恐怖的领域。恶人将在那里就永远受苦。早期的基督教文本和神学著作为这个可怕的地方
奠定了这个基础。彼得《启示录》和《启示录》提供了一些最早的描述，将地狱描绘成一个火热的深渊，罪人就在那里遭受无尽的折磨。这些著作将地狱描绘为天堂的必要平衡，就是一个由撒旦及其恶魔手下执行神圣正义的地方。几个世纪以来，这些想法在对撒旦影响的恐惧不断增长的这种推动下逐渐成型。地狱不仅成为了一个惩罚之的，而且成为了撒旦统治这个受主者的领域。这种描绘既是为了警告信徒。罪恶的后果也强调了撒旦这种权力的无所不在。然而，正是到了中世纪，地狱的概念才真正以最生动和详细的形式呈现。这主要归功于但丁的，比如说《神曲》。但丁在十四世纪早期写成的《史诗神曲》就是的第一部分。地狱中详细描绘了地狱的九层，每一层都为不同类型的罪人而设。在罗马诗人维吉尔的引导下，但丁穿过这些层，却目睹了那些违背神律的人等待着的那种可怕惩罚。但丁的地狱是一个精心组织的苦难之的，以惩恶扬善这种的形式施加失意的正义，罪人按照自己的罪行受到惩罚的这个想法，比如贪吃的人被强迫躺在由永不停歇的冰雨产生的恶心的泥浆中，而愤怒的人呢，则在斯提克斯河的污水中无休止的互相争斗。在最低层为叛徒保留的圈子里，撒旦本人就被囚禁在一座冰湖中。一只三头兽永远啃噬着叛徒。但丁生动而富有想象力的地狱描绘对大众想象力产生了巨大的影响，但他的作品超越了文学起源，影响了那几个世纪以来的艺术、文学和宗教思想。地狱中对惩罚的详细、恐怖描述，巩固了地狱作为无法想象的苦难之地的形象，加深了对永恒诅咒的那种恐惧。地狱篇也巩固了撒旦作为地狱统治者的角色，一个以这个折磨受阻者为乐的可怕邪恶人物。这种描绘深深地触动了中世纪人的心理，他们已经沉浸在对恶魔附身的恐惧和撒旦通过但丁地狱救的普遍影响中。地狱的概念和撒旦的概念不可分割地联系在一起，彼此就强化了恐惧。地狱不再只是一个遥远的威胁，而是一个生动想象的现实。以撒旦为中心，就体现了终极恐怖。在围绕撒旦的复杂神话中呢，最有趣的一个方面是它与纯心的联系。这个词语蕴含着丰富的历史和神话意义，让我们窥见了撒旦这种身份的复杂演变。纯心这个词语起源于古代，其实指的是黎明时分出现在天空中的明亮星球金星。晨星或取明星吸引了世界各地文化的关注，然后每个文化都通过自己的神话和信仰来解读它的天体光芒。这个发光物体在古代美索不达米亚就既受到崇拜，也令人恐惧。晨星与女神伊南娜相关联，后来呢被称为伊史塔尔。她是一个复杂的女神，掌管爱、战争和生育，体现了创造和毁灭的这种双重性。伊南娜下到地下世界，并随后返回，被视为晨星在天空消失和再现的隐喻，那一个死亡和再生的循环。同样的，希腊人和罗马人把晨星人格化成了神，比如灵和路西法。灵意思是光带来者，其实是一个象征黎明的次要神职。在罗马神话中，路西法其实是金星的一个称号，是日出前的光带来者。在阿斯特克文化中，晨星与羽蛇神克查尔这个克瓦特相关联。羽蛇神是风、空气和知识之神，体现了自然界的这个创造力和破坏力。羽蛇神作为启蒙者和牺牲者的双重身份，就反映了纯心光明与危险的双重本质。在罗马神话中，维纳斯是爱与美的女神，象征着欲望的吸引力和这个危险。随着基督教的传播，他吸收并重新解释了这些呃古老的象征。晨星路西法变成堕落天使，撒旦的这个转变是这个过程中的关键时刻。在希伯来圣经，特别是以赛亚书中提到了一位闪耀的晨星之子。他试图升天，却被摔落到这个地上。这段经文最初被认为是指巴比伦王，后来被基督教神学家解释为堕落天使路西法的隐喻。他的名字就意为光明使者或晨星。耶稣在新约中的这种形象进一步复杂化了这种联系。在启示录中，耶稣称自己为明亮的晨星，突出了这个象征的这种双重性。耶稣代表光明和救赎，而堕落的晨星路西法。代表了这种光明的扭曲，就是一个通过叛逆将光芒化为黑暗的存在。晨星作为金星的历史背景，也在塑造这些解释中就发挥了作用。在许多古代文化中，金星被视为双重实体，即使晨星也是晚星啊。这种二元性反映了路西法撒旦的复杂本质，它既拥有神圣启迪的潜力，也就蕴含着终极堕落的危险。
，几个世纪以来，撒旦作为晨星的形象，一直是堕落恩典和腐败之美的那种强大象征。他提醒人们，这种雄心和过度追求之间，启蒙和毁灭之间，只有一线之隔。中世纪和文艺复兴时期的艺术，经常将撒旦描绘成带有其天体起源的元素，融合了晨星的美貌和恶魔的这种丑陋特征。这种融合凸显了神圣之美堕落成恶魔恐怖的过程，强化了一个道德教训，即即使是最明亮的光，也会坠入这个黑暗。曾经明亮的天使，如今被抛入地狱深处，反映了人类自身与骄傲、诱惑和反抗这个后果的斗争。善恶、光明与黑暗，这些古老的矛盾，至今仍旧影响着我们。就是在流行文化中，很多角色身上都能看到这种复杂性。他们既是英雄，也是反派。晨星这个自古以来就出现在神话传说中的明亮天体，象征着那种希望与警醒。它跨越了时空，成为人类永恒的那个指引。从神圣的美到终极的邪恶，晨星的象征意义就是经历了巨大的转变。这就反映出古代神话和宗教观念深刻的塑造了我们对世界和自身的理解。撒旦的形象就是在中世纪和文艺复兴时期的文学和艺术中留下了浓墨重彩的一笔。这个恶魔的形象随着时代变迁就发生了戏剧性的变化。早期的中世纪艺术里，撒旦常常被画成一个怪物，就是像野兽一样，代表着纯粹的邪恶和混乱。这些形象用来吓唬人，然后加强教会关于罪恶后果和邪恶力量的教导。到了文艺复兴时期，艺术开始有了变化。艺术家们开始给撒旦赋予更多的复杂性和情感，比如波提切利的《人间天堂》就是个例子。波提切利的画里，撒旦出现在一个混乱恐怖的地狱场景中，周围呢都是奇怪吓人的东西。这幅画展现了中世纪人眼中的撒旦和地狱这种非常怪诞恐怖。撒旦的影响力远不止中世纪和文艺复兴时期，就是现代的文学、电影和流行文化里都能看到它的影子。这个黑暗人物不断被改编和重新塑造，然后反映出人们不断变化的恐惧和兴趣。现代文学中的撒旦形象变得复杂起来，有时候是反派，有时候就是又像个反英雄。比如在《大师与玛格丽特》里，撒旦化身成沃兰德，来到苏联的莫斯科，就揭露了社会的虚伪和腐败。这个撒旦既迷人又邪恶，一边惩罚坏人，一边又揭露了这个人性的丑陋面。在尼尔盖曼的《杀人》这个系列里。路西法晨星是个复杂多变的角色，他放弃了地狱的王位，去寻找自由和自我。电影也对现代人眼中的撒旦这个形象产生了很大的影响。《驱魔人》这部电影里，这个小女孩被恶魔帕祖祖附身，让人们开始害怕恶魔的存在。《驱魔人》里恐怖的驱魔场面和善恶大战，给这个恐怖电影留下了深刻的印象。《魔鬼怪婴》进一步探讨了撒旦的影响，把反基督的诞生放在了一个普通的生活环境里。就模糊了现实和超自然的界限。撒旦这个形象在流行文化中很常见，就是既恐怖又神秘。电视剧《路西法》把撒旦变成了一个迷人的反英雄，让人们对他有了什么新的看法？这就反映了人们对撒旦的认识发生了变化，不再只是纯粹的邪恶，而是一个有深度、有复杂性的角色，既有反抗精神，也在寻找意义。在音乐里，撒旦的形象也真的有变化。从蓝调传奇人物罗伯特·约翰逊卖魂换音乐的传说，到黑暗昔日和杀手乐队那些挑衅的歌词，撒旦其实一直是音乐人喜欢用的主题。这些现代的撒旦形象一直在探索诱惑啊、权力和反抗这些主题。在文化上，撒旦被用来挑战社会规范，然后质疑权威。他作为反抗神权的形象，就代表了个人主义和抗争精神。但同时，人们对他的恐惧也提醒我们。这种偏离道德道路的后果，这是根植于几个世纪宗教和文化故事中的警示。现代社会里，撒旦这个形象也出现在了一些宗教运动中，就是最有名的就是现代撒旦教。这个复杂且常被误解的现象，探索了个人主义反抗和邪恶的本质。这个和传统意义上的撒旦形象很不一样。现代撒旦教主要是在二十世纪中期形成的创始人安东拉维，在一九六六年就创立了撒旦教会。拉维的，比如说撒旦圣经，提出了一种哲学，强调个人利益、自我赋权和对传统宗教教义的怀疑。拉维并没有提倡崇拜一个真实的魔鬼，而是把撒旦作为人类本性中欲望和反抗的一面，代表追求知识和摆脱压迫性道德束缚的这个象征。这种对撒旦的解读根植于历史概念，但其实重新诠释了当代社会。
。拉维的撒旦呢，代表了一种反抗、平庸和顺从的原型，反映了这个形象长期以来挑战权威和颠覆传统规范的特点。从这个角度看，现代撒旦交借鉴了神话和文学传统中撒旦作为叛逆有智慧的存在的形象，然后把它变成了一个个人和哲学探索的框架。而关于现代撒旦教的误解，很多常常因为媒体的夸张报道和文化恐惧而就加剧。很多人误以为撒旦教徒会犯罪、崇拜魔鬼，然后搞邪恶仪式。这些刻板印象大部分都是八零年代和九零年代的撒旦恐慌造成的。就完全歪曲了大多数自称撒旦教徒的真实信仰和行为。现代撒旦教有很多不同的这种信仰和做法，比如撒旦教会强调无神论和唯物主义，完全否认这种超自然力量的存在。这个传统里的仪式大多是象征性的，目的是增强心理力量，而不是召唤那个真正的恶魔。其他团体，比如撒旦神庙，更关注政治行动和社会正义。就是用撒旦的形象来倡导政教分离、宗教多元化和个人权利。撒旦神庙的一些活动，比如在公共场所树立巴菲美特雕像来对抗宗教纪念碑，就突出了这个运动挑战宗教特权和推广世俗主义的重点。这种做法反映了对撒旦更广泛的解读及反抗暴政和宗教信仰，强加于这种公共生活的象征。理解现代撒旦教，就是需要区分神话和现实。虽然撒旦这个形象仍然是一个强大的象征，但现代撒旦教徒的实际做法和哲学往往与邪恶的这种刻板印象相去甚远。相反，他们反映了撒旦作为挑战规范和寻求知识的角色的延续，重新诠释了当代社会和伦理这个问题。现代撒旦教以其多样化的表达和对个人自由的强调，然后继续引发思考和争议。它证明了撒旦形象的持久力量及其激发新的解读和运动的能力。以探索现代撒旦教的这个真实本质，我们发现了一个复杂多面的传统，既尊重又重新定义了历史上最具争议的这种人物之一的遗产。撒旦这个充满黑暗和神秘的人物，几个世纪以来经历了深刻的演变，从古代异教神职和叛逆堕落的天使，到地狱统治者和这个终极邪恶的象征，撒旦的形象受到宗教文化和社会的影响，然后不断塑造和重塑。撒旦代表了人类最深的恐惧，是这个罪恶和诱惑的化身。但同时，它也是一面镜子，就是反映了我们自己在道德、权利和反抗方面的挣扎。撒旦在我们这个故事、艺术和信仰中持续存在，强调了它作为一个强大原型的角色，继续挑战和吸引着人们。人们对撒旦的看法，其实，在某些方面仍在不断演变。它还是一个恐怖的形象，就是警告人们不要偏离正道。在其他人眼中，他是反抗和个性的象征，就是挑战现状。这种双重性确保了撒旦的持续相关性成为一个引人注目的角色，然后适应不断变化的文化和信仰潮流。撒旦的传奇故事就证明了故事的力量和人类将恐惧和欲望人格化的需求。他的形象经过了几个世纪的教会和信徒塑造，继续吸引并调动着人们成为一个永远萦绕在我们想象边缘的那种黑暗人物。